এবং কারাগারগুলো কী রকম মানে আন্ডারগ্রাউন্ড সেল ওয়ালা অনেক কারাগার যেগুলোকে এই সেন্ট পল দুর্গ নাম সেটা একটা প্রিজন জারের হ্যাঁ এগুলো আন্ডারগ্রাউন্ড সেলে ঠান্ডার মধ্যে খালি গায়ে বিনা বিনা কম্বলে সোয়া রেখে দিল এই টাইপের যে মানে ক্রপৎকিনের বিবরণ থেকে পাচ্ছি আমরা ক্রপৎকিন দু তিন বছরে এই জেলে প্রিজনে ছিলেন রাশিয়াতে এবং পরে ফ্রান্সে ওনার একটা বই আছে ইন রাশিয়ান অ্যান্ড ফ্রেঞ্চ প্রেজেন্স ইন ফ্রেঞ্চ অ্যান্ড রাশিয়ান প্রেজেন্স ক্রপৎকিনের তা এইসব বিভীষিকাপূর্ণ কারাগার হ্যাঁ সেগুলোতে পরে অ্যান্টি বলসেফিকা থেকেছে প্রো রেভলুশন অ্যান্টি বলসেফিক বলসেফিক রাশিয়ান রাশিয়ার জনগণ দু তিন বছরের মধ্যে ডাক দিয়েছে থার্ড রেভলিউশনের থার্ড রেভলিউশন মানে এবার বলসেফিক থেকে উৎখাত করো সেকেন্ড হচ্ছে এই যে কেন্দ্রকে উৎখাত হয়ে যাওয়াটা প্রথম হচ্ছে আমি যারকে উৎখাত করলাম বুর্জুয়া সরকারকে উৎখাত করলাম এইবার বুর্জুয়া সরকার উৎখাত করতে গিয়ে দেখলাম যে আমার ঘাটের উপর বলসেফিকরা বসে পড়ছে হ্যাঁ এরা আমাদের লোক আমাদের লোক আমাদের লোক ভাবতেছিলাম পরের দিকে এরা কারখানা সুবিধা ভেঙে দেয় এরা ট্রেড ইউনিয়ন ভেঙে দেয় এরা গ্রাম সুবিধা ভেঙে দেয় এরা সৈনিক সুবিধা ভেঙে দেয় লেনিন লিখতেছেন যে বিপ্লবী সমাজ সমাজতন্ত্রী সমাজ কীভাবে মানে এর ছবিটা কীরকম ছবিটা হচ্ছে একটা বিরাট কারখানার মতো যেখানে ওই একটা বাসি বাজলে পারে সমস্ত লোক ডিসিপ্লিনভাবে ডিসিপ্লিন হয়ে ঢোকে ডিসিপ্লিন হয়ে বের হয় এক মনে এক সপ্তাহে কাজ করে এরকম কারখানার যে একক পরিচালক একটা সিঙ্গল উইল যেমন একটা কারখানাকে পরিচালনা করে উনি তার আগে বলছিলেন কথা প্রসঙ্গে যে যে পুঁজিবাদকে শুধু আমাদেরকে খারাপ জিনিসই দিয়েছে পুঁজিবাদ থেকে আমরা আমাদের শেখার মতো অনেক কিছু আছে কেমন এই ধরনের কারখানা সিঙ্গেল উইল মার্কের কারখানা যে দেখো কারখানা টাকা দেখো ক্যাপিটালিজম যে হাজার বারো হাজার লোকের একটা কারখানা বিশ হাজার লোকের একটা কারখানা সেটা এরকম কত সুন্দর করে ঢুকতেছে বানাচ্ছে কি প্রোডাকশান তো এইটা হচ্ছে আমাদের সমাজতন্ত্রিক সমাজটা এরকম হতে হবে গোটা রাশিয়া একটা সিঙ্গেল উইল দ্বারা পরিচালিত হবে দ্যাট ইস রেভলিউশন সোসাইটি অ্যাকর্ডিং টু লেনিন এই আইডিয়া রাশিয়ান রেভলিউশনের ছিল না কোথাও ছিল না এবং এই আইডিয়া বিনা রক্তপাতে প্রতিষ্ঠিত হয়নি ওই যে বললাম অজস্র ধরনের ছাত্রদের সৈনিকদের নাবিকদের নেভাল ফোর্সেসের কৃষকদের গ্রামে গ্রামে মানে স দেড়েক বিদ্রোহের একদম মানে সলিড ডকুমেন্টেশান পাওয়া যায় গোটা রাশিয়া জুড়ে এবং এই এই বাইশ চব্বিশ সাল পর্যন্ত হুম চেকা নামে যে একটা গুপ্ত পুলিশ সংস্থা এটা তো লেনিনের তত্ত্বাবধানে গড়ে ওঠা প্রত্যক্ষভাবে তখনই রাশিয়ান বিপ্লবের অন্যান্য অংশ বলছে যে রাশিয়ান বিপ্লবের এখানে ইতি যে এরকম একটা মানে গুপ্ত পুলিশ সংস্থা গড়ে তুলছে আমি যে ভিন্ন মত নির্মূল করে দেওয়ার জন্য পোকামাকড় দমনের জন্য ছাত্র ইন্টেলেকচুয়াল এবং ওই যে কষাক কৃষকের উপর রাগ কৃষক মানে খারাপ এটা এই ব্যাধি একটুখানি মার্কসের মধ্যেও পেয়েছিলাম আমরা অল্প অল্প কোথাও কোথাও মার্কসের রচনা বহু রকম মার্কস একটা জায়গায় উনাত্তর থিওরি ছিল না ফলে উনি আগের থেকে ঠিক করে রেখে একই জিনিস আউড়ে যাননি নানান সময় নানান কিছু মনে হয়েছে সেগুলো বলেছেন রাশিয়াতে বিপ্লবের সম্ভাবনা কীরকম এটা নিয়ে মার্কসের প্রবন্ধ আছে ওই তার তার সময়তেই এবং ওখানে উনি কৃষকদের জাগরণের একটা সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছিলেন রাশিয়াতে বিপ্লবের সম্ভাবনা কীরকম তা নিয়ে বাকুনের লেখা আছে সেখানেও বাকুনিন বলছিলেন যে কৃষকই হচ্ছে অনেক মানবিক এই এই আমাদের শিল্প প্রণেতারই এটা তুলনায় বাকুনের নাটুদের পর্যন্ত দাবি করছিলেন যে এটা অনেক বেশি হিউম্যান নানান দিক থেকে আমি ভালো মন্দ আমি আমি রায় দিচ্ছি না এখন হ্যাঁ আমি শুধু বিভিন্ন মতগুলো বলছি তো আপনাকে তো ওই এখন মানে রাতারাতি আমি দেখে টাচ করতে হবে ওই লেভেল ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশান ধরতে হবে আপনার এনিমি হচ্ছে কৃষক কৃষককে লুট কর না করলে হ্যাঁ কৃষকের কাছ থেকে বিপুল সস্তা শ্রম রাশিয়া একটা কৃষি একটা কৃষকদের দেশ বড় কৃষক মাঝারি কৃষক ছোট কৃষক একদম গরিব কৃষকের দেশ হ্যাঁ 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 ফলে পুঁজি দাঁড় করাতে গেলে মানে মনোপলিওয়ালা পুঁজি রাষ্ট্রীয় পুঁজি রাশিয়াতে যেটা গড়ে উঠেছে লেনিনের সময় থেকে পরবর্তী পুরো সময় ধরে এটা একটা স্টেট ক্যাপিটালিজম যেখানে সমস্ত উৎপাদনের উপায় রাষ্ট্রের হাতে আমেরিকান ইউরোপিয়ান ক্যাপিটালিজমের উৎপাদনের উপায়গুলো বুর্জুয়া ক্লাসের হাতে ওনার শ্রেণীর হাতে মালিক শ্রেণীর হাতে সেখানে ওই শ্রেণীর পরিসরের মধ্যে কিছু ডেমোক্রেসি আছে কিছু কম্পিটিশান আছে কিছু উত্থান পতন আছে কিছু এ ওকে খেয়ে ফেলা 
এর ফুরিয়ে যাওয়া আর একটা কোম্পানির তৈরি হওয়া বড় হয়ে ওঠা এই ধরনের নানান চেঞ্জেস আছে কিছু ভ্যারিয়েশান আছে কিন্তু এখানে কিচ্ছু না এটা অ্যাবসলিউট হ্যাঁ যেমন আমাদের এখানে ভারতবর্ষে আমাদের সব জায়গাতেই আমাদের এক্সাম্পলটা আসছে প্রসঙ্গটাই মানে ইন্টারেস্টিং মানে ভাষাটা আমি আমাদের নৃপতিরা রাজারা ছিলেন সার্বভৌম এটাই লেখা হতো মানে আপনার ওই যে তাম্র ফলকে আর এই সমস্ত ফলকে যে সার্বভৌম সার্বভৌম মানে হলো যে সর্বভূমির মালিক এটাকে পরে রাজারা নাম দিয়েছে সভরেন্টি মানে অনুবাদ করেছে সর্বভূমির মালিক কিন্তু আমাদের পাল আমলে সেন আমলে তার আগের যে তাম্র ফলকগুলো আমরা পাই না পুরনো পুরনো আমাদের নিহরঞ্জন রায়ের বইয়ের মধ্যেই আমরা অনেক পাই এগুলোর এক্সাম্পল হ্যাঁ যেখানে দেখা যাচ্ছে উনি দেখাচ্ছেন যে ফলকগুলোতে বলা হচ্ছে যে অমুক গ্রাম বা অমুক কয়েকটা জায়গা অনেক কয়েকটা গ্রাম বা একটা বড় এলাকা অমুককে দান করে দেওয়া হলো দানের তাম্র ফলক প্রচুর পাওয়া যায় তা ওর ওখানকার ভূমি ভূমির তলায় যা আছে এবং জলাশয় বনে অন্তরীক্ষটা বাদ থাকতো যে অন্তরীক্ষেও যা আছে এখন তো আকাশ সীমাও আছে রাষ্ট্রের ওইটাই শুধু বাদ ছিল আর কি দান দানপত্রগুলোতে ওই ভূমির তলা পর্যন্ত কথাও থাকতো তো এই হচ্ছে এই রাশিয়ার তলা উপর আকাশ পাতাল পর্যন্ত হচ্ছে রাষ্ট্রীয় পুঁজি হ্যাঁ এই এই ঘটনাই তো রাশিয়াতে দাঁড়িয়েছে এটা স্টেট ক্যাপিটালিজম এবং এই জিনিস এক্সট্রিম জবরদস্তি ছাড়া সম্ভবই না অন্য কোনোভাবে হ্যাঁ এখন দীর্ঘদিন পর্যন্ত একটা বড় অংশ মনে করেছে যে হ্যাঁ বলসিফিকরাও আমাদেরই মানুষ বাবার করে বলছি আমি যত দিন গেছে এটা এই মোহভঙ্গ ঘটেছে এমা গোল্ডম্যানের বই আছে মাই ডিসিলুশনমেন্ট ইন রাশিয়া সতেরো সালের পরে গোটা পৃথিবীতে সতেরো সালের এই ঘটনাতে গোটা পৃথিবী জেগে উঠেছিল শ্রমজীবীরা হ্যাঁ বিদ্যুতের মতো খবর ছড়িয়ে গিয়েছিল যে রাশিয়াতে শ্রমজীবীরা এবার দায়িত্ব নিয়েছে এইবার প্রথম ইতিহাসে যে শ্রমজীবীরা নিজেরা নিজেদের রাষ্ট্র পরিচালনা করবে তো এটা তো গোটা পৃথিবী ওয়েলকাম করেছে এই শ্রমজীবীরা সারা পৃথিবীর মানে যে কিচ্ছু জানে না সেও জাগ জেগে উঠেছে স্বপ্ন দেখেছে খুশি হয়েছে এবং সারা দুনিয়ার মানুষ ওখানে কিন্তু গিয়ে হাজির হয়েছে একদম তীর্থের মতো রবীন্দ্রনাথ লিখছেন না তীর্থ ভ্রমণে এলো মস্কোতে নেমে বলছেন যে তীর্থ দেখছি তো এই যে ইলুশন এই যে ভালো লাগা এই যে এই যে এই যে ভালো বাসা এই নিজের নিজের ইউটোপিয়া নিজের স্বপ্ন পজিটিভলি ইউটোপিয়া বলছি ইউটোপিয়া ছাড়া চেঞ্জ হয় না আমি কি চাই এমা এমা গোল্ডম্যানই বলতেন যে যে তোমরা আমাদেরকে ইউরোপিয়ান বলে গালি দাও যে আমরা আকাশ কুসুম কল্পনা করি তা কী আমি কল্পনা করি সেটা যদি ভালো করে বলতে পারি ওই কল্পনায় পৌঁছে যাওয়ার দিকে আমি একধাপ চলে যাই কি আমি চাই আমার স্বপ্ন কী এটা যদি বলতে পারি তো ইউরোপিয়া হচ্ছে ভিশান তো এই ইউটোপিয়া তো মার্টিন বুবারের একটা বই আছে জার্মানাটি হ্যাঁ পার্থ টু ইউটোপিয়া মানে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড এ ধরনের নানান রেভলিউশনের মোটা একটা বই সুন্দর খুব মজার বই যাক তো এই তীর্থ এবং যে আমি আমি খেয়ে একটুখানি খেয়ে হারালাম যে এই ড্রিমটা নিয়ে তো সারা দুনিয়ার লোকে হাজির হয়েছিল রাশিয়াতে লেনিনও নিজের পক্ষে বিশ্ব জনমতকে পাওয়ার জন্য যেহেতু তাকে তখন বর্ষিকদেরকে ওই ফিনল্যান্ডের আক্রমণ ইউরোপিয়ানদের আক্রমণ সরাসরি রাশিয়াতে যেটা সামরিক আক্রমণগুলো ওই সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের রিস্ট ধরে মারামারি তো চলছিল এই কোটা ইউরোপ জুড়ে এ বর্ষবিদ্যাকে থামাও বা ই করো এবং তখন থেকে বলা শুরু হয়ে গেল এই দেখো এটা হচ্ছে রাসায়ন রেভলিউশন এই ডাকাতরা বলসেভিকরা এরা হচ্ছে জুলুমবাজরা এরা সমাজতন্ত্র বানিয়েছে এর নাম সমাজতন্ত্র সুতরাং গোটা পশ্চিম ইউরোপের দায়িত্ব হচ্ছে এই সমাজতন্ত্র ক্র্যাশ করা কারণ এটা মানবতা বিরোধী এই শুরু হয়ে গেল ওয়েস্টার্ন এম্পায়ারের প্রচারণা যেটা এখনও চলে যে লেনিন হলো সমাজতন্ত্র এখন লেনিনরাও হচ্ছে যে পার্টিও সারা দুনিয়ার ইন্টেলেকচুয়ালদেরকে লেখকদেরকে পলিটিশিয়ান পলিটিক্যাল ওয়ার্কারদেরকে অ্যাডভান্সড ডেকে পাঠায় আমন্ত্রণ করে রাশিয়া দেখে দেখার জন্য এবং মানে যে আসো দেখো সাহায্য করো বুদ্ধি দাও আসলে আসল ঘটনা হলো যে গিয়ে প্রচার করো যে আমরা ঠিক আছি সারা দুনিয়ায় প্রচার করো সারা দুনিয়া আমাদের পক্ষে শক্তি সমাবেশ করো রাষ্ট্রীয় আমন্ত্রণের টু আবার অনেকে আমন্ত্রণ পর্যন্ত অপেক্ষা করেন গিয়ে হাজির হয়ে গিয়েছে হ্যাঁ এম এন রায়রা যেরকম আমাদের আরও ভারতবর্ষে আরও কেউ আপনারা জানেন গিয়ে হাজির হয়েছেন হ্যাঁ এমা গোল্ডম্যান ওনার জন্মই তো রাশিয়াতে জন্মসূত্রে উনি রাশান এমা গোল্ডম্যান 
আমেরিকাতে এসে থাকতে বাধ্য হতেন যখনই রাশিয়াতে পরিবর্তনটা ঘটলো যার এরকম হঠাৎ বহুজনকে পালিয়ে যেতে হয়েছে থাকতে পারেননি রাশিয়াতে তাই না লেনিন যেমন ছিলেন না তাকে অত সতেরো সালে উনি ব্যাক করেছেন মাঝখানে গেছেন এসেছেন সুইজারল্যান্ডে গিয়ে থেকেছেন ফিনল্যান্ডে পালিয়ে গিয়েছেন এগুলো হয়েছে আচ্ছা তো এবাগল ম্যানও ফিরে গিয়েছিলেন এবং অচিরেই যেমন উনিশশো একুশ সালে কনস ড্রাট উচ্চারণ করতে পারেন খুব কঠিন হ্যাঁ একটা একটা জায়গা মস্কোর খুব কাছে একটা জায়গা নাবিকদের একটা বিরাট ঘাঁটি ওইখানে এই প্রো রেভলিউশনারি মানে এটা উল্লেখ করাটাও এদেরকে অসম্মান করা হয় যে প্রো রেভলিউশনারি এরকম একটা বিরাট ফোর্স যারা বর্ষবিদ্যার সঙ্গে ডিফার করছিল হ্যাঁ এদেরকে একেবারে বোমা বর্ষণ করে একটু বোমা বর্ষণ করে ভেঙে ফেলা হয়েছে এদের সোভিয়েত নাবিকদের সোভিয়েত ওই যে দুমা বললাম বাতিল করে দেওয়া হলো দুমাবাসীরা মানে নির্বাচিতরা এবং ওই প্রসেসের সঙ্গে যারা যুক্ত ছিল প্রক্রিয়ার সঙ্গে তারা সবাই এটা মেনে নেয়নি তো দুমাতে কামান দেখা হয়েছে মেশিন গান চালানো হয়েছে শুধু বিক্রি করে তো হয়নি এরকম অজস্ত ঘটনা ঘটেছে এমাগলম্যান বই লিখলেন পরে প্রায় তখনই যে মাই ডিসিলুশনমেন্ট ইন রাশা হ্যাঁ কয়েক বছরের মধ্যে এমাগলম্যান আর একটা বই লিখলেন মাই ফার্দার ডিসিলুশনমেন্ট ইন রাশা এবং তারপরে পালিয়ে গেলেন রাশিয়া থেকে যান নিয়ে এবং বারবার করে বলছে সবাই পালাতে পারেনি সবাই পালাতে পারেনি অনেককে নানানভাবে জেল খাটতে হয়েছে মরে যেতে হয়েছে খবর পাওয়া গেছে অনেক পরে যেমন এম এন্ডার কথা বললাম ওই সময়তেই বাটন রাসেলও গিয়েছিলেন রাশাতে হ্যাঁ এবং উনিও মানে আক্কেল গুরুম হয়ে ফিরে এসছেন এবং বই লিখেছেন প্র্যাকটিস অ্যান্ড থিওরি অফ বলসভিজম এই বইগুলো এখন ইন্টারনেট আর্কাইভে পাওয়া যায় আর্কাইভ ডট ও আর জি বা নানানভাবে পাওয়া যায় আমি ভাবছিলাম যে আমি যে কটা নামিয়েছি গ্রন্থ ডট কমকে এর মধ্যে যেহেতু আরবেন নামাতে হবে না যে অন্তত এই রুশ বিপ্লবের শতবর্ষ উপলক্ষে এমাগলম্যানের এই দুই কপি বই মানে দুই খণ্ড বই থাকুক বাটন রাস্তা বইটা থাকুক আমাদের কি ওইটার রবীন্দ্রনাথ বইটার নাম যেন কি রাশিয়ার চিঠি থাকুক রাশিয়ার চিঠিতে অনেকগুলো পার্ট আছে দেখবেন রবীন্দ্রনাথ অনেক পরে গিয়ে পৌঁছেছিলেন ওনার শরীর ভালো ছিল না অনেক দীর্ঘদিন অসুখ বিষয়কে ভুগছিলেন তো শেষ পর্যন্ত গিয়ে মানে হাজির হলেন উনত্রিশ উনত্রিশের দিকে আটাশ উনত্রিশ তিরিশের দিকে আমার মন মনে নেই তো খুব গোলমান হবে আমার তো ততদিনে কিন্তু মানে ডান্ডা মেরে ঠান্ডা অনেক করে ফেলা হয়েছে চব্বিশের মধ্যেই মোটামুটি তেরে মেরে ডান্ডা করে দেবো ঠান্ডা এটা ঘটনা ঘটে গেছে এবং ওয়ার কমিউনিজমের মূল মন্ত্রী ছিলেন টর্সকি মানে ওয়ার মিনিস্টার এবং যেটাকে আমরা হোম মিনিস্টার বলে আজকের অর্থে হ্যাঁ সেই জিনিস ছিলেন টর্সকি এবং অত্যন্ত দক্ষতার সাথে যাবতীয় নন বলসেফিক ফোর্স ফোর্সেস একদম ওয়াইপ আউট করে দেওয়া হয়েছিল পরবর্তী ইতিহাস হচ্ছে গুমড়ে মরার ইতিহাস জোকস বানানোর ইতিহাস বলসেফিকদের নিয়ে আর কুশ্চিপকে নিয়ে স্টালিনকে নিয়ে ওই জোকসের উপরে আর প্রতিবাদ করা বেশি একটা যায়নি তাও যদি আমরা কান পাতি আমরা যদি রাশান লিটারেচার পড়ি ফার্স্ট সার্কেল ডক্টর জিভাগো এই যে সলজনাথ সিনের এই বই আর কি পেলাগো সলজনাথ সিনের আরও বই আছে অনেক লিটারেচারগুলো যদি দেখি তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে আমরা কীরকম শীতল হিম শীতল একটা যুগের মধ্যে দিয়ে রাশিয়াকে সত্তর বছর পার হতে হয়েছে বলেন আমার প্রশ্নগুলো কি জানি প্রশ্ন তো না মানে কী জন্য বলতেছিলাম দুর্বল শৃঙ্খলা আঘাত করতে হবে আরো বেশি রাজস্ব আদায় করো হ্যাঁ হইতে পারে কিন্তু চিন্তা করছেন আর কি এই প্যাটার্নে সেটা কি মার্কসিস্ট চিন্তা ছিল কিনা এটা হচ্ছে প্রথম প্রশ্ন সেকেন্ড হচ্ছে যে এন্ড মিনসকে জাস্টিফা
আচ্ছা <laughs> মার্কসের যেরকম মনে হচ্ছিল মার্কস এঙ্গেলসের যে পুঁজিবাদ আসলে এমন একটা অর্থনৈতিক পদ্ধতি গড়ে তুলেছে যে অর্থনৈতিক পদ্ধতিটা ম্যাজিকের মতো ডেভেলপমেন্ট ঘটাচ্ছে কমনওয়েলথ ইশতেহার যে বিবরণ একশো বছরের এক দেড়শো বছরের পুঁজিপতিদের ম্যাজিকের বিবরণ ডেভেলপমেন্টের তো এই পদ্ধতিতে পদ্ধতিটা অচিরেই এমন একটা জায়গায় গিয়ে পৌঁছাবে যে আপনি যেটা বললেন যে গোটা সমাজ দুটো ভাগে ভাগ হয়ে যাবে প্রোডাতারিয়ার শিল্প সর্বহারা শ্রমিক আর একটা হলো যে মালিক শ্রমিক আর আসা কথাটা আপাতত কিছুক্ষণের জন্য ভুলে যাই দেখেন পৃথিবী ওই দিকে যায়নি এরকম দুই ভাগে পৃথিবী ভাগ হয়ে যায়নি পৃথিবী এত সরলভাবে সম্ভবত পরিচালিত হয় না তো মার্কসের এই প্রেডিকশান একেবারে ঠিক না এটা দেখাই যাচ্ছে আমেরিকাও ব্রিটেনও ওই মালিক এবং শ্রমিকে অ্যাবসলিউট ভাবে দুইটা একদম তীব্র শিবিরে ভাগ হয়ে যাওয়া এটা হয়নি তো যদি ভাগ হয়ে যেত মার্কসের প্রেডিকশান অনুসারে তাহলে হয়তো আমরা একটা অনুমান করতে পারতাম যে তাহলে এই শ্রমিকদের আর কোনো উপায়ই থাকবে না সর্বহারা বঞ্চিত নিঃস্ব হচ্ছে যে সমাজের নাইনটি পারসেন্ট লোক আরও বেশি তখন তাদের ন্যাচারালি আর কোনো রাস্তাই থাকবে না ফিরে দাঁড়িয়ে নিজের ক্ষমতা ক্লেম করা ছাড়া কিন্তু সেটা ঘটেনি চিরকালই এখানে নানা শ্রেণীবিন্যাস অনেক জটিলভাবে পৃথিবীতে ছিল অনেক স্তর ছিল এবং শুধু শ্রেণী না এখানে স্ট্যাটাস যেমন ম্যাক্স ওয়েবাররা পরে দেখিয়েছেন যে পাওয়ার প্রেস্টিজ ক্লাস প্রপার্টি প্রপার্টি একটা দিক অর্থনীতি একটা দিক মার্কসীয় ইতিহাস বিখ্যাত একটা সাধারণভাবে প্রতীয়মান একটা সমস্যা হচ্ছে তার অর্থনৈতিক নির্ধারণবাদ হ্যাঁ বা যেটাকে আমরা মানে বলতে পারি ইকোনমিক ম্যাটেরিয়ালিজম অর্থনৈতিক বস্তুবাদ যেখানে অর্থনীতি দিয়ে এবং অর্থনৈতিক বিকাশ দিয়ে সমাজের এবং ইতিহাসের মানুষের প্রায় সমস্ত কিছুকে বোঝার একটা চেষ্টা এবং এটাকে এত বেশি নির্ধারক ধরে নেওয়া যে এখানে কিছু একটা ঘটলে অটোমেটিক্যালি অন্যান্য জায়গাতে এগুলো ঘটবে লেনিনের রাশিয়ে এটাকে মিথ্যে প্রমাণিত করেছে আর সব বাদ দেন লেনিনেরা সেই দেখিয়েছে যে অর্থনীতির ঘাড়ের উপরে অর্থনীতির ঘা গলা টিপে ধরে ওটাকে আমি যেটা চাই সেই লাইনে চালানোর চেষ্টা করা যায় সত্তর বছর ধরে তাতে করে অর্থনীতি নিজেই ব্যাহত হয় অর্থনীতি নিজস্ব বিকাশ বলে তাহলে আলটিমেটলি কিছু আছে কিনা বলা কঠিন হয়ে গেল যে অর্থনীতির বৈজ্ঞানিক নিয়মই হচ্ছে এরকম যে তুমি আমি কি মনে করলাম তাতে কিছু যায় আসে না অর্থনীতি এইভাবে ক্রমবিকশিত হতে থাকবে এই এই ডাইনামিক্স থাকলে এই এই হবে ইত্যাদি প্রভৃতি সেটা যে নাও হতে পারে এবং সেটা যে হয় নাও অনেক ক্ষেত্রে অ্যাটলিস্ট অ্যাটলিস্ট অনেক ক্ষেত্রে সেটা তো বলশ্বিক পার্টির কর্মকাণ্ড থেকেই দেখলাম আমরা স্পেনেও দেখেছি কারণ স্পেন হলো যে ইউরোপে সবচাইতে আগে ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজড হতে শুরু করা একটা দেশ এবং যে সময়টাকে আমরা এখন ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন বলছি ন্যায্যতই তারও ধরেন প্রায় হাজার খানেক বছর আগে স্পেনে হিউজ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন ঘটেছে এই যে সো কল মুসলিম শাসকদের সময় ডাইনাস্টিগুলোর সময় এটা নানান কারণে অনেক বেশি ইনোভেটিভ ছিল নানান কারণে ইউরোপের ইনোভেশান এবং তার মডার্ন যুগের যে রেনেসা যেটাকে বলছি আমরা ইউরোপিয়ান রেনেসা মানে চার্চের এবং রোমান সাম্রাজ্যেরও যে অন্ধকার বিভীষিকার মধ্যযুগ সেটার অবসান তো এই স্পেনের এই কাণ্ডকারখানা দিয়েই শুরু ইউরোপের এই অন্ধকার যুগের অবসান ঘটতে শুরু করা এটা এই মধ্যপ্রাচ্যের এই ধাক্কা এই তরঙ্গ এসে মারাত্মকভাবে আঘাত করার মধ্যে দিয়েই আপনার তার হাত দিয়েই আমরা মধ্যপ্রাচ্য থেকে নতুন করে গ্রিক লিটারেচার বিজ্ঞান সাহিত্য গণিত সব কিছু পেয়েছি যদির বিজ্ঞান সমস্ত কিছু মানে অ্যারাবিকে ট্রান্সলেটেড হয়ে এটা ইউরোপে ঢুকেছে এই স্প্যানিশদের হাত দিয়ে এবং অন্যদিকে নানান রকম ইনোভেশনের একটা 
ওটা আর আলাদা আলোচনার বিষয় বা বোঝার বিষয় আমি যেসব বুঝি মোটেই তা না তো সেইটা যখন আপনি তার 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 পরবর্তী এপিসোডেই যখন আমরা দেখেছি যে ওই সময়ের ওই ক্রুসেডের ইতিহাসের সূত্র ধরে যখন আবার যাজকরা এবং এই সমর্থক রাজ রাজতন্ত্র যখন স্পেনে আবার ক্ষমতায় গেছে ওদের এক নম্বর কাজ হয়েছে যে ওই মৌররা মানে মধ্যপ্রাচ্য থেকে আসা ওই সমস্ত রাজ রাজাদের বা শাসকদের সময় যা যা কিছু ঘটেছিল প্রধানত অর্থনৈতিক সংস্কারগুলো সেচ থেকে আরম্ভ করে কারখানার বিকাশ থেকে আরম্ভ করে নানান যে নতুন ম্যানেজমেন্ট দাঁড়িয়েছিল স্পেনে ধর্মীয় কারণে হ্যাঁ যে ওই জিনিসটার বিরোধিতা করার কারণে গোটা জিনিসটাকে আন্ডু করার চেষ্টা এবং স্পেনের ওই ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনের গোটা কোর্সটা গতিধারাটা পরবর্তীতে প্রায় এই আট নশো বছরের জন্য একেবারে দাবা খেয়ে যায় আপনার দমে যায় হ্যাঁ কি বুঝলাম অর্থনৈতিক নিজস্ব এমন কোনো বৈজ্ঞানিক গতিধারা নাই যা রাজা বাদশাদেরকে উপযুক্ত রাজা বাদশাদেরকে এর অবাধ্য হতে পারে ধর্ম বলে না মানে হিউম্যান উইল এবং অর্গানাইজড উইল হচ্ছে যে অনেক কিছু করতে পারে তা ফলে ওই অর্থনৈতিক বস্তুবাদ কিংবা আপনার মার্ক্সীয় সমাজ বিজ্ঞান কিংবা মার্কস কোনো একটা বৈজ্ঞানিক সূত্র আবিষ্কার করেছিলেন একটা দুটো তিনটা এই আলাপগুলোর কাজে আলাপ না মার্কসকে যদি আমরা আগা গোড়া বিচার করতে চেষ্টা করতে পারি তাহলে আমরা আমরা অনেক রকম মার্কসকে পাবো কিন্তু তার মধ্যে আমরা মার্কসের একটা লিবার্টারিয়ান স্পি স্পিরিট এটা খুব তীব্রভাবে পাবো প্রথম দিকে তো পাবোই পরের দিকেও অনেক পাবো একদম শেষ পর্যন্তও অনেক পাবো মানে এই জিনিস শেষ পর্যন্ত মুছে যায়নি কখনো পরের দিকে এসে ধামা চাপা পড়েছে পরের দিকে এসে আমরা কখনো কখনো খানিকটা অথরিটারিয়ান মার্কসকে পেয়েছি বিশেষ করে ধরেন যে প্রথম আন্তর্জাতিকের সময়গুলোতে ম্যানিফেস্টো কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো মার্কসকে এমন খ্যাতি এনে দিয়েছিল গোটা ইউরোপে মার্কসের বয়স তখন তিরিশ উনত্রিশ তিরিশ হ্যাঁ এমন একটা অকল্পনীয় খ্যাতি এনে দিয়েছিল যে মানে ওই খ্যাতির ভার বহন করা সহজ না হ্যাঁ এবং এই খ্যাতির ভারেই হোক যেভাবেই হোক মার্কসের ভেতর আমরা মার্কসের ব্যক্তিত্বের মধ্যে বা অন্ততপক্ষে সলিড কতগুলো ডিসিশন প্রথম আন্তর্জাতিকে শ্রমজীবীদের দেখেছি তখনই আমরা দেখছি মার্কসকে জনগণের রাষ্ট্রের থিওরি দিতে ভোক্স স্টেট ধরনের উচ্চারণ আমার ভুল হচ্ছে জার্মান হ্যাঁ জনগণের রাষ্ট্র এই নামে সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট জার্মান সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটদের পত্রিকা ছিল এই লিবনিকথের পত্রিকা ছিল মানে যে পত্রিকার নামই হলো জনগণের রাষ্ট্র যে আমরা ক্ষমতা দখল করে আমরা একটা জনগণের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করব তখনই প্রথম আন্তর্জাতিকের ভেতরে আপনার এই যে আমস্টারডাম নেদারল্যান্ডসের বেলজিয়ামের স্পেনের ফ্রান্সের সুইজারল্যান্ডের আপনার শ্রমিকদের প্রথম আন্তর্জাতিকটা হচ্ছে গোটা ইউরোপের শ্রমিকদের যে সমিতিগুলো নানান ধরনের অ্যাসোসিয়েশনগুলো থাকতো এরকম সমস্ত অ্যাসোসিয়েশন সমূহের একটা অ্যাসোসিয়েশন শ্রমজীবী মানুষদের আন্তর্জাতিক সমিতি এই সমিতির নিজে অনেক সমিতির সমিতি এখন যেমন মুভমেন্ট অফ দ্য মুভমেন্টস বলতেছি না আমরা এই যে বিশ্বাম বিরোধী লড়াই অকুপাই যে মুভমেন্ট দেখলাম আমরা আমেরিকাতে মুভমেন্ট অফ দ্য মুভমেন্টস এরকম অনেক সমিতির সমিতি এর ভিতরে যে কত রকমের শ্রমিক সমিতি থাকতো তার ঠিক নাই বিভিন্ন আদর্শের বিভিন্ন মতের বিভিন্ন কাঠামোর বিভিন্ন গড়নের সমিতি তো এই সমিতিগুলোর ভিতরে মার্কসের একটা বিপুল প্রভাব ছিল তার ব্যক্তিত্বের তার খ্যাতির নামের তার পুঁজি গ্রন্থ রচন পরবর্তী সময় পুঁজির মধ্যে দিয়ে আরেক দফা বিরাট আপনার যে গ্রহণযোগ্যতা তৈরি হয়েছিল ন্যায্যতই যেমন বাকুনিনের কথা বলি মার্কসের প্রথম আন্তর্জাতিকে মার্কসের প্রথম আন্তর্জাতিকের ভেতরে মার্কসের মানে মহাশত্রু বা মহাবিরোধী সত্তা প্রতি মার্কস অ্যান্টি মার্কস সত্তা যেটা আর কি বাকুনিন রুশ ল্যাঙ্গুয়েজে রুশ ভাষায় প্রথম পুঁজির অনুবাদ করতে শুরু করেন বাকুনিন রুশ ভাষায় কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোর প্রথম অনুবাদ করেছেন বাকুনিন বাকুনিন চিরকাল বলছেন যে মার্কসের খ্যাতি কি বলে মেধা বুদ্ধি তার বিশ্লেষণী ক্ষমতা এর কোনো তুলনা নাই এবং এটা নিয়ে কোনো প্রশ্ন নাই উনি বলছেন যে এটা আমি বুদ্ধিজীবী না বাকুনিন বলতেন হ্যাঁ আমি বুদ্ধিজীবী না আমি ফিলোসফার না আমি জ্ঞানী লোক না আমি লেখক না আমি আমি নিজেকে সেলফ নিজেকে ডিপেন্ড কর ডিফেন্ড করা ছাড়া আত্মরক্ষা ছাড়া আমি কিছু লিখিনি নিজের নিজের দায় বুঝিয়ে বলা ছাড়া যে আমি এই জন্য এটা করেছি এছাড়া আমি কোনো লেখালেখি করি না আমি কোনো স্কলার না হ্যাঁ কিন্তু আবার একই সঙ্গে বাকুদিন বলেছেন যে পৃথিবীর কোনো একটা মানুষ 
যত বড় স্কলারই হোক ওনার ভাষায় যদি বলি মগজ যদি উপচায়ও পড়ে কারো তবু আমি তার সমস্ত কথা বিনা বাক্য মেনে নিতে রাজি না সমস্ত কথা এবং যে কথাগুলো মেনে নিতে রাজি না তার মধ্যে একটা কথা হচ্ছে এইটা যে জনগণের রাষ্ট্র একটা ভুয়া আইডিয়া এবং এটা শুধু বাকুন্দিন কথা না ওই যে বললাম শ্রমজীবী সমিতির আন্তর্জাতিকের অনেক চ্যাপ্টার চ্যাপ্টার বলা হতো এক একটা দেশের অংশগুলোকে চ্যাপ্টার বলা হতো এক একটা চ্যাপ্টারের মধ্যে আবার ওই দেশের অনেক রকমের সমিতি থাকতো তো বিশেষ করে আপনার জার্মানি এবং ব্রিটেন এটা হচ্ছে বেশিরভাগ মানে প্রধানত মার্কসের কর্মক্ষেত্র কিন্তু এর বাইরে ফ্রান্সে আপনি দেখবেন যে সিন্ডিকেট বলে একটা জিনিস আছে আজকে যেটাকে সিন্ডিকেট সিন্ডিকেট বলে আমরা মাফিয়া বানিয়েছি মানে ইচ্ছা করে বানিয়েছে একটা গ্রুপ রুলিং ক্লাস যারা সিন্ডিকেট শব্দটা শুনলে আতঙ্কিত বোধ করেছে চিরকাল ফলে এটাকেই তারা একটা খারাপ শব্দে পরিণত করেছে যেমন জানতা জানতা মানে সামরিক জানতা তাই না কিন্তু জানতা মানে সোভিয়েত স্প্যানিশ ল্যাঙ্গুয়েজে পঞ্চায়েত আর কিছু না স্প্যানিশ রেভলিউশনে জানতা মানে লোকাল কমিটি করলো যেখানে বাংলা এখানে একটা আড্ডা মার্কা আড্ডা ধরনের বলতে পারেন খানিকটা এই ধরনের জিনিস এগুলোকে নেতিবাচক শব্দে পরবর্তীতে নানানভাবে এগুলো হয়েছে শব্দের খেলা শব্দের রাজনীতি সেগুলো হয়েছে তা ফ্রান্সে এই সিন্ডিকেটের ইতিহাসটা একদম আলাদা ওখানে প্রুধ থেকে আরম্ভ করে নানান রকম থিঙ্কারদের চিন্তাভাবনা শ্রমিকদের নিজেদের রিয়ালাইজেশন আমেরিকান শ্রমিকদের একেবারে আলাদা ইতিহাস সেগুলো আছে শ্রমিকদের নিজেদের দৈনিক পত্রিকা সাপ্তাহিক পত্রিকা এগুলো কিন্তু গোটা ইউরোপ জুড়ে ছিল এগুলো কিন্তু ওই অমখুজো তমখুজোর দেখে বেড়ায়নি এগুলো হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশনের প্রথম জেনারেশন থেকে তৈরি হওয়া শ্রমিকদের সংঘগুলোর যারা রক্ত মাংস দিয়ে বুঝেছে যে ক্যাপিটাল কি বই পড়ে না বই লেখার পরে তারা খুশি হয়েছে যে আমাদের দুঃখ কষ্টের লিখিত বিবরণী বৈজ্ঞানিক বিবরণী এবার এসেছে আমরা এবার পণ্ডিতদেরকে ধোলাই করতে পারব ওই ভাষা দিয়ে কিন্তু ক্যাপিটাল কি আর উদ্বৃত্ত মূল্য কি সারপ্লাস লেবার কি হ্যাঁ এই জিনিস তাদের বুঝতে তারা কারখানাতে ওই রাক্ষসের মতো কারখানাগুলোতে তারা কিন্তু শিখেছে তার অজস্র প্রমাণ তাদের পত্র পত্রিকায় লেখায় পুস্তিকা এগুলোতে আছে আদিকাল থেকে আচ্ছা তো ফলে ফ্রান্সের এই ইতিহাস আলাদা সুইজারল্যান্ডের ওরা জুরা ফেডারেশন বলতো নানান রকম ও ফেডারেল আপনি আজকের পৃথিবীতেও ফেডারেল গভর্নমেন্টের যে সিস্টেম মানে ডিসেন্ট্রালাইজ ধরনের গভর্নমেন্টের যে সিস্টেম এটার এক্সট্রিম ফর্ম আজকের পৃথিবীতে এক্সিস্টিং অবস্থার মধ্যে যা আছে তার মধ্যে একটা এক্সট্রিম ফর্ম সুইজারল্যান্ড এবং এর ব্যাকগ্রাউন্ড দেখবেন সুইজারল্যান্ডের শ্রমিক আন্দোলনের হিউজ প্রভাব আছে তারা এভাবেই তৈরি হয়েছে গোটা সুইজারল্যান্ড এভাবেই গড়ে উঠেছে এটা এটা এমনি এমনি সুইজারল্যান্ডের সরকার আজকে এরকম না যেখানে লোকাল কমিটি পিপলস ভয়েস একেবারে আম জনতার ভয়েস প্রচুর বিপুল এবং সঙ্গে করে ওখানকার শ্রমিক মুভমেন্টের ভিতরে ধরেন যে বাকুন্দিনের কপটকিনের এই সমস্ত লোকদের আর কোথাও যখন জায়গা নাই পালায় থাকার তখন জায়গা থাকছে সুইজারল্যান্ড স্পেন জায়গা থাকছে ফ্রান্স এখন একইভাবে এরকম আরও আপনার অনেক স্পেন কি বলে বেলজিয়াম হল্যান্ড নেদারল্যান্ডস এরকম অনেক আপনার ইউরোপের অ্যাকচুয়ালি মেজরিটি চ্যাপ্টারগুলো থেকে আপনি এই মার্কসীয় ধারার আলাপ আলোচনা পাবেন না নানান টাইপের নানান টেস্টের লিবার্টারিয়ান আইডিয়াস পাবেন যেখানে শ্রমিক সহজে বুঝেছে যে কারখানার মালিক আমাকে হতে হবে আমার পক্ষ থেকে তিনটা হুজুর বা তিরিশটা হুজুর আমার ভোটে নির্বাচিত হবে নির্বাচিত হয়ে তারা আমার শাসক হবে তারা কারখানার মালিক হবে মানে রাষ্ট্র এইটাকে তারা সমাজতন্ত্র কোনো দিন মনে করেনি চিরকাল সমাজতন্ত্রের মানে হলো ওয়ার্কার্স কন্ট্রোল যারা প্রডিউস করে তারা প্রোডাকশান চালাবে প্রোডাকশান সবচেয়ে বেশি বোঝে কে যে প্রডিউস করে রান্নাঘর সবচেয়ে বেশি বোঝে কে যে রান্না করে মাছের সবচেয়ে বেশি বোঝে কে যে মাছ মারে যে মাছ ধরে যে মাছের ব্যবসা সারা জীবন ধরে করে সড়ক সবচেয়ে ভালো বোঝে কে যারা সড়কে চলাচল করে সড়কের বাসের মালিকরা না তো সড়ক মন্ত্রণালয়ও না তো সবচেয়ে বেশি বোঝে সড়ক সড়ক শ্রমিকরা এবং সড়কে অন্যান্য যারা সড়ক দিয়ে চলাফেরা করে এটা প্রাচীনতম আইডিয়া এটাই সমাজতন্ত্র হ্যাঁ যে যারা প্রডিউস করে তারা প্রোডাকশানের মালিক হবে জনগণের রাষ্ট্র একটা অদ্ভুত ইন্টালেকচুয়াল আইডিয়া পিওর ইন্টালেকচুয়াল আইডিয়া যেখানে এ সেট অফ রেভলিউশনারি ইন্টালেকচুয়ালস অন বিহাফ অফ দ্য পিপল উইল কন্ট্রোল অ্যান্ড রুল দ্য হোল নেশান দ্য হোল ওয়ার্কিং ক্লাস এই আজগুবি আইডিয়া কোনো দিন এই প্রসঙ্গেই বাকুন্দিন বলছিলেন যে এটা 
মগজ উপচে পড়া কোনো পণ্ডিত যদি বলে মানে উনি মার্কস ইঙ্গিত করছিলেন ওনার এবং মার্কসের টেম্পারামেন্ট দুজন জানান ওই সময় ওই যুগের ভাষা খুব তীব্র হ্যাঁ ফরচুনেটলি আনফরচুনেটলি ছোটোবেলা থেকে আমি আমরা এই ভাষাগুলো পড়ে পড়ে বড় হয়েছি আমি আমার নিজের লেখায় বাংলায় গদ্যে হ্যাঁ আমি টুকটাক কবিতা লিখি লজ্জার কথা মানে কবিতা পড়া যায় না তো নিজেকে যেমন ফুল বলা যায় না কবিতা মাইন করে হ্যাঁ ওখানে অনেক ক্যানন্স আছে মানে কবিতার অনেক আইন কানুন নিয়ম আছে তো বুধদেব বসু আছেন অ্যারিস্টটল আছেন পোয়েটিক্স যাই হোক তো ও কবিতার ভাষা কোনো দিন খেয়াল করিনি কিন্তু গদ্যের ভাষা আমি সেদিন যে নিমাকে গল্প গল্প বলছিলাম ছোটোবেলা থেকে খেয়াল করতাম মার্কসের ভাষাটা কীরকম বাংলায় যেভাবে পাচ্ছি লেনিনের ভাষা কীরকম থেকে আরম্ভ করে আমাদের আহমদ শরীফ কীরকম বাংলা লেখেন আমাদের সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী কীরকম বাংলা লেখেন গদ্য জহির রেহান কীরকম বাংলা লেখেন আমি আমরা আমরা এরকম অনেক বেশি গদ্য খেয়াল করছি খুব বিদ্দিষ্ট বাংলা জহির রেহানের কথা বলতেছি না সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর কথা বলতেছি না কিন্তু মার্কস সেঙ্গেলস লেনিন একেবারে কামড়ানো ভাষা প্রতিপক্ষকে খুন করে দাও নির্মূল করে দাও বুর্জুয়া ক্লাসকে গলা কেটে ফেলো কল্লা কেটে ফেলো একেবারে যা পারো করে ফেলো এটা হচ্ছে নাইনটিন সেঞ্চুরি রেভলিউশনের স্পিরিট জিল ভালো মন্দ আপনি বলতে পারবেন না আমরা জাজমেন্টের অধিকার রাখি না যে নিপীড়ন যে যে যুগ এর মধ্যে তারা গিয়েছেন তারাই জানেন যে কেন এত ঝাল কেন এত তীব্রতা ভাষার মধ্যে ছিল হয়তো তারাই বলতে পারবেন ভালো মন্দ কথা না তো ফলে ওই যে আমরা বাকুন্দিন এরকম তীব্র বাকুন্দিন হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন ওয়ার্কিং ক্লাসের এই অ্যাসোসিয়েশনের ভিতরে মানে ইন্টারন্যাশনালের ভিতরে এই ধারাটার মানে আমরা যারা ইংরেজি জানা পৃথিবী সেই পৃথিবীর কাছে শহরটা মুখপাত্রটা হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন বাকুনিন কিন্তু এটাই এটাই এসেন্সিয়াল ট্রুথ না হ্যাঁ জেমস গুইলম থেকে আরম্ভ করে আমরা অনেক ডাচ ওলন দাস যে আমি প্যানেকের কথা বললাম হ্যাঁ অ্যান্ডন প্যানেক ওয়ার্কার্স কন্ট্রোল অনেকের নাম আমরা ইংরেজি ভাষার দুনিয়া জানি না হ্যাঁ বাকুনিন ওয়াজ নট অ্যালোন এবং এটাকে এগেইন এটা হচ্ছে লেনিনিস্ট এবং মার্কসিস্ট ধারা খোদ মার্কসের এবং পরবর্তী সময়ে বলশিভিকদের আইডিয়া যে মার্কসের বিপরীতে একটা বাকুন ইন্দ্রার করা এটা এরকম না তা এই যে জনগণের রাষ্ট্র হ্যাঁ বাকুন্দিন লিখছিলেন যে সবচাইতে সত্যিকার অর্থে সায়েন্টিফিক ক্লাস একেবারে বিজ্ঞানীদের একটা একটা পার্লামেন্ট যদি তৈরি হয় পার্লামেন্টের একটা জিনিস এবং তারা যদি সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক উপায়ে রাষ্ট্র পরিচালনা করে তবু আমি এই বিজ্ঞানীদের রাষ্ট্র মান মানতে পারছি না রাষ্ট্র যদি হতেই হয় যে সংস্থাই হোক এটা পিপলদের হাতে থাকতে হবে উনি লিখছিলেন যে খুব ইন্টারেস্টিং ওই আর্গুমেন্টগুলো যে বেত যেতে আমার পাছার উপরে এসে পড়ে এই বেতটা লাল রঙের না বুর্জুয়াদের নাকি কমিউনিস্টদের নাকি জনগণের নামে চলে এতে কিছু যায় আসে না ওইটা আমার গায়ের উপরে বেতই পড়ে হ্যাঁ তো আমি শুধু নতুন একটা রুলিং ক্লাস বানাবো নতুন একটা বেত হাতে তুলে দেবো এগুলো হবে না উনি এই ধরনের একটা জনগণের রাষ্ট্র যদি তৈরি হয় এবং যদি সত্যিকারের বিপ্লবীরা উনি বলতেন যে সবচাইতে বড় বিপ্লবীকে তুমি এই রাশিয়ার ক্ষমতায় বসায় দাও জারের সিংহাসনে এক বছর পার হওয়ার আগে সে জারের চাইতে বড় জার হবে আমরা বাংলায় দেখেছি আমরা বারবার করে এই কথাগুলো বাংলায় আমরা বড় শুরু করেছি অলরেডি যে লঙ্কায় যায় সে হয় রাবণ এটা ভারতবর্ষ লোকেরা প্রাচীনতম কালে জেনেছে কে কখন জেনেছে যখন লঙ্কায় রামচন্দ্র গিয়েছেন তখনই তো এটা তো রাবণকে নিয়ে দুঃখ না তাই না রাবণ তো রাবণই যখন আমি ভেবেছিলাম যে না রাম যাওয়ার পরে লঙ্কা অন্যরকম হয়ে যাবে কিন্তু হয়নি তখনই তো এই দুঃখ পেয়ে বলেছে এটা যে যে লঙ্কায় যায় সেই রাবণ হয় তাই তো আচ্ছা তো এই এইগুলো তো এই ধরনের একটা উনি বল বাঘনিন বলছিলেন যে চমস্কি এক জায়গায় লিখছিলেন হ্যাঁ যে সোশ্যাল সোশ্যাল সায়েন্সে বা সামাজিক ক্ষেত্রে সবচাইতে নির্ভুল যে প্রেডিকশানগুলো আমরা দেখেছি প্রেডিকশান করা খুব কঠিন সামাজিক ক্ষেত্রে প্রায় অসম্ভব কিন্তু সবচাইতে নির্ভুল প্রেডিকশানগুলোর একটা হচ্ছে বাকুন্দিনের এই প্রেডিকশান যে যদি একটা এরকম জনগণের রাষ্ট্র বিপ্লবীরা কোনো দিন তৈরি করে কোনো একটা বিপ্লবী সংস্থা দ্যাট উইল বি দ্য গ্রেটেস্ট লাই এবং সেটা হবে রেড লাই সেটা হবে রেড ব্যুরোক্রেসি এবং সেই ব্যুরোক্রেসি কীরকম অত্যাচার এবং জুলুমবাজ হয়ে উঠতে পারে তার কয়েক পাতার বিবরণ বাকুন্দিনের আপনি মোট জোগাড় করতে পারবেন এবং সেগুলো তার তার মারা যাওয়ার আরও অনেক বছর পরে রাশিয়াতে যে রেড ব্লক আছে তৈরি হয়েছে তার সাথে যদি মেলান দেখবেন যে অক্ষরে অক্ষরে মিলছে এবং এটা শুধু বাঘুন নিন যে বললাম না আমাদের এটা রোজা লুক্সেমবার্গের কথা বললাম আরও অনেকের ইউরোপের এই এই লিটারেচারগুলো এখন আছে নানা নানা আর্কাইভে আপনার ওই যে নেদারল্যান্ডসের স্পেনের ফ্রান্সের সুইজারল্যান্ডের এই ধারাগুলো তো এখন 
এটাও মার্কস যে কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল পরিচালিত হবে কিভাবে এখন ধরুন দেখতেই পাচ্ছেন যে একটা বহু স্বরের বহু মতের বহু ধারার একটা শ্রমিকদের সমিতি তা এখানে কার কি মত সেটা তো বড় কথা না বড় কথা হচ্ছে যে আমরা শ্রমিক আমরাই প্রডিউস করি পৃথিবীর মুখে ভাত দিই আমরা দালান কোঠা বানাই আমরা কারখানা চালাই আমরা কৃষিকাজ করি আমরা উই আর দ্য প্রডিউসিং ক্লাস এবং সুতরাং আমরা সবচেয়ে বেশি প্রোডাক্টটা সবচেয়ে কম পাই হচ্ছে আমি সুতরাং এটা এর চেয়ে অনিয়ম হতে পারে না এটা বদলাতে হবে এটা তো বুঝ এখানে কে কোন মতের কে কোন আইডিওলজির এটা তো কথা না তা এই ধরনের একটা প্রতিষ্ঠান আপনি চালাতে পারেন কিভাবে সর্বোচ্চ ডেমোক্রেটিক পদ্ধতিতে এছাড়া আপনি ধরনের একটা বহু স্বরের জিনিসকে কীভাবে একসঙ্গে রাখতে পারেন এখন অচিরেই আমরা দেখলাম কি যে প্রথম আন্তর্জাতিকের ভিতরে প্রথম আন্তর্জাতিক কিন্তু মারাত্মক শক্তিশালী ইউরোপ জোড়া একটা বিশাল ফোর্সে পরিণত হয়েছিল হ্যাঁ এবং এদের একটা ধর্মঘর তারা ডাকলে গোটা ইউরোপ অচল হয়ে যেত সমস্ত কারখানা অচল হয়ে যেত ধর্মঘটের মতো ভয় মালিকদের গোটা ইউরোপ জুড়ে আর কোনো কিছুতে ছিল না হ্যাঁ স্ট্রাইক এই যে পরশুদিন পর্যন্ত আমাদের এখানেও যে হরতালের আতঙ্ক এটা কিন্তু ওই জিনিসেরই রেস হ্যাঁ হরতাল কথাটা আমাদের গান্ধীদের গুজরাটের আচ্ছা ভাষা তো এরকম একটা প্রতিষ্ঠানকে পরিচালনা করার জন্য এবার মার্কস যে পদ্ধতি অচিরেই হাজির করলেন যে ওই যে ডেমোক্রেটিক সেন্ট্রালিজম টাইপের এই নামটা উনি বলেননি যে ডিসিপ্লিন থাকতে হবে এবং যখন ডিসিশনটা সবাই মিলে নেওয়া হয়ে গেল এই ডিসিশন সবাইকে মেনে চলতে হবে কিন্তু প্রথম আন্তর্জাতিক শুরু থেকে এইভাবে চলত না ডিসিশন ডেমোক্রেটিক যদি নেওয়া হতো যারা ডিফার করতেন তারা ডিফার করতেন তারা ওটা করতেন না এটা কমন সেন্স আপনি আপনার ফ্যামিলিতে পাঁচটা ভাই আছেন বোন আছেন মা বাবা আছে চাকা ফুপু ইত্যাদি ধরে নিচ্ছি একটু বড় করেও যদি হয় বা ছোটো একটা ফ্যামিলিও যদি হয় আপনি আপনার সন্তানকে ভাইকে যদি বাধ্য করেন মেজরিটি ডিসিশন মেনে চলতে তখন ফ্যামিলিতে যা হয় এটা অসন্তোষ হয় দুঃখ হয় পারস্পরিক আন্ডারস্ট্যান্ডিং নষ্ট হয় রক্তের সম্পর্ক আসলে মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক সবারই রক্তের রক্তের সম্পর্ক নষ্ট হতে থাকে তাই না কিনশিপ ভেঙে পড়তে থাকে তো ফলে এটা কিন্তু প্রথম আন্তর্জাতিক হাফটিতে বড় তর্ক হয়ে গেল দুইটা একটা হলো প্রথম আন্তর্জাতিক এর চলন গড়ন ডিসিশন মেকিং ডিসিশন এর প্রয়োগের কি হবে সেখানে এরকম একটা মার্কসীয় পদ্ধতি প্রণালী আসলো একদম মার্কসের কাছ থেকে আর একটা বাকি সবার কাছ থেকে আসলো যে না এটা ডিসেন্ট্রালাইজড ইট ওয়াজ অলওয়েজ ডিসেন্ট্রালাইজড ইট উইল বি অলওয়েজ ডিসেন্ট্রালাইজড এই নিয়ে অজস্র লেখা আছে আপনি প্রথম আন্তর্জাতিকের দলিলপত্রের আলাদা আর কাহিফ আছেন এটা দেখবেন তো ফলে আমরা মার্কসকে মার্কসের মধ্যে থেকে এরকম অর্থনৈতিক বস্তুবাদের আইডিয়াও পাই আবার অর্থনৈতিক বস্তুবাদের বাইরে ধরেন যে পৃথিবীতে পৃথিবীর ইতিহাস হচ্ছে যে আদিম সাম্রা আদিম সাম সাম্যবাদ দাস প্রথা তারপরে সামন্ত প্রথা তারপরে পুঁজিবাদ এবং তারপরে বৈজ্ঞানিকভাবে আমি প্রেরিট করছি যে সমাজতন্ত্র এই যে আমরা একটা সহজ সরল স্কিম মার্কসের নামে চালাচ্ছি যে স্কিম মার্কসের নামে আছেও মার্কসের লেখা আছেও এর বাইরেও কিন্তু মার্কসের আমরা আরও অনেক রকমের স্কিম দেখেছি উনি যখন ইতালি নিয়ে গবেষণা করেছেন কাজ করেছেন ইন্ডিয়া নিয়ে যখন কাজ করেছেন গোটা প্রাচ্য নিয়ে নাম উনি একটা এশিয়ার সোসাইটির ধারণা হাজির করেছেন একটা প্রাচ্যের ভালো মন্দ বলছি না এগুলোর ভিতরে কি কি সুবিধা অসুবিধা আছে কি কি গ্রহণযোগ্যতা অগ্রহণযোগ্যতা আছে সেই সেদিকে যাচ্ছি না ইসরায়েল নিয়ে কাজ করছেন রাশিয়া নিয়ে কাজ করেছেন বিভিন্ন রকমের ধারণা কিন্তু ওনার মধ্যে আমরা দেখেছি আমরা পরে যে গ্রুন্দ্রিজ নামে আপনার ওনার যে পাণ্ডুলিপি অনেক পরে এসে ফিফটিজ সিক্সটিজে এসে ইংরেজি ভাষায় ট্রান্সলেটেড হয়ে প্রকাশিত হতে দেখেছি হ্যাঁ যে একেবারে অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি বড় মোটা অনেক সেখানে উনি ইলিয়ড ওডেসি হোমার লিটারেচার নিয়ে আলাপ করছেন ক্লাস ক্লাস ইন্টারপ্রিটেশান দিতে পারছেন না অর্থনৈতিক বস্তুবাদের ব্যাখ্যা দিতে পারছেন না দিচ্ছেন না দেখছি না এরকম করে দিক মানে ওনাকে অত বেশি অর্থনৈতিক বস্তুবাদী মনে হচ্ছে না অনেক ক্ষেত্রেই অনেক রচনাতেই ফলে মার্কসের ঘাড়ে বন্দুক রেখে চালানোর খুব একটা কাজের কথা বলে মনে হয় না আমাদের নিজস্ব বিবেচনা বোধগুলো থেকেই চলতে পারতে হবে আবার ধরেন যে জনগণ রাষ্ট্রের থিওরি যখন প্যারিকমিউন ঘটে গেল প্যারিকমিউন মার্কসদের বাকুনন্দের জীবন দশা ঘটছে হ্যাঁ আঠারোশো একাত্তর তখন কিন্তু মার্কস নতুন করে পুনর মানে পুনর্বিবেচনা করছেন আমাদের এই যে ফ্রেঞ্চ ড্যানিয়েল গুয়েরিন নাম মনে পড়ছে আর এখন মনে পড়া খুব কঠিন হয়ে গেছে এগুলো নিয়ে নাই আমাদের এমনি তো পারি না ড্যানিয়েল গুয়েরিনের রচনা আছে লিবার্টারিয়ান মার্কসিজম এর নামে 
নেটে পাবেন আমি ওগুলো সাপ্লাই করতে পারবো চট করে যদি খুঁজে পেতে একটু দেরি হয় তো প্যারিগামিয়ন ধরে মার্ক্সের আমরা পুনর মূল্যায়ন দেখেছি যে তাহলে জনগণের রাষ্ট্রের আমরা যে মডেলটা ভাবছিলাম একটা সেন্ট্রালাইজ অথরিটি যারা শ্রমিক শ্রেণীর পক্ষ থেকে শ্রমিক শ্রেণীর দশ লক্ষ বা দশ কোটি লোক তো আর রাষ্ট্র চালাবে না এই মডেলে তাদের প্রতিনিধিরা ওই যে যখন থেকে আমি ফরাসি বিপ্লবের পরে আপনি বুর্জুয়া পার্লামেন্ট গঠিত হতে দেখছেন তখন থেকে বাকুনিন্দা এবং গোটা ইউরোপের শ্রমিকরা লিখে যাচ্ছে যে এই পার্লামেন্ট ভুয়া এটা কোনো ডেমোক্রেসি না এটা শ্রমিকদেরকে দমন করার একটা পুরো নতুন পদ্ধতি আসছে আর যদি রাজা রানীরা চালায় তো এবার আমাদেরকে একটা ভোটের ভাও দিয়ে আমাদেরকে এবার একদিন ভোট দিতে দেবে আর কয়েক বছর ধরে আমাকে ঝুলায় রাখবে আমাকে কিছু করতে দেবে না একদম ডিটেল বুর্জুয়া ডেমোক্রেসির আজকে আমরা যেগুলো ক্রিটিক নিজেরা টের পাই দেখে দেখে এগুলো ডিটেল আলোচনা আপনি বাকুনের কাছে পাবেন অন্য অনেকের কাছে পাবেন হুম মার্কসিজম ফ্রিডম অ্যান্ড দ্য স্টেট নামে একটা বই বাকুনের জীবন্ত সাথে আর কোনো বই বলতে গেলে বাড়ায়নি এগুলো একটা এসারা বেড়া লোক কোথায় কোন লেখা আছে না আছে এগুলো ইংরেজিতে ট্রান্সলেশন হয়েছে অনেক পরে হ্যাঁ কিছু ফ্রেঞ্চ এডিশান মানে ফ্রেঞ্চ ট্রান্সলেশন পরে ইংরেজি ট্রান্সলেশন এগুলো অনেক পরে বই আকারে বেরিয়েছে এক একটা বই তার সময় বেরিয়েছিল তাও অসমাপ্ত পাণ্ডুলিপি মার্কা উনি আসলে সত্যি স্কলার না হ্যাঁ এই বই লেখা লোক না কিন্তু হি ওয়াজ এ স্টর্ম হিমসেলফ এটা সবাই আমি অনেক রকমের মানে যারা তার মানে তাকে পছন্দ করে না এরকম লোকেরাও বাকি নিয়ে জীবনের সম্পর্কে যখন লিখছেন আমি দেখেছি তারা বলছেন এটা বিরাট ভাল্লুক যে একটা মূর্তিমান ঝড়ের মতো গোটা ইউরোপের যেখানে ভয়াবহ পরিস্থিতি তিন দিন পরে দেখা করে বাকি নিয়ে ওখানে আছে ফিজিক্যালি এই টাইপের যাই হোক তো বাকি দিনকে গ্লোরিফাই করার কিছু নাই বাকি দিনকে নিয়ে প্রচুর মুশকিল আছে তার প্রথম জীবনে আপনার একেবারে এই মানে আল কায়দার পিতা মাতা মাকা টেরোরিজমের প্রবক্তা না বাকি দিনকে হতে দেখেছি হ্যাঁ গুপ্ত সমিতি গঠন থেকে শুরু করে আপনার একদম গুপ্ত সমিতি ডিসিশান নেবে গোটা পার্টি মানবে এই মার্কা আলাপ আলোচনা থাকে একদম প্রথম থেকে করতে দেখেছি আমাদের কোনো পীর দরবে সুযোগ দরকার নাই বা কোনো অবতার দরকার নেই আমরা সবটাই পর্যালোচনা করতে পারলে আমরা বেনিফিটেড হব এটা হচ্ছে অ্যাপ্রোচ তো ফলে আপনার ওই প্যারি কমিউনের পরে কিন্তু দেখেছি যে ওনারা বলেছেন যে না এই যে কমিউন তৈরি হলো কমিউন হচ্ছে ওই যে সোভিয়েত মার্কা জিনিস জনগণের এটাকে ওরা 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 অচিরেই এই জিনিসটার যে নতুন নাম হল দাঁড়ালো সেটা হলো ডাই ডাইরেক্ট ডেমোক্রেসি সোভিয়েত ডেমোক্রেসি ডেমোক্রেসি দুই রকম এদিক থেকে যেটা আপনি দেখেন একটা হচ্ছে রিপ্রেজেন্টেটিভ ডেমোক্রেসি মানে হুজুর ধরা গণতন্ত্র মানে আপনার পক্ষ থেকে গোটা গ্রামের প্রতিনিধিত্ব করবে অমুক বড় হুজুর আপনি গোটা গ্রাম মিলে ঠিক করলো এইবার পর পরের নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত আপনি ভুয়া ওই বড় হুজুর যেটা বলবে আপনি সেটা শুনতে পারতো ক্ষমতা বড় হুজুরের হাতে চলে গেছে আপনি পাঁচ বছর পরে বা তিন বছর পরে বলতে পারেন যে না এই হুজুর ভালো ছিল না আমাদের ভালো হুজুর ভোট দিতে হবে আপনি বড় হুজুর বদলায় খুব ডেমোক্রেটিক খুব ফেয়ার ইলেকশন যদি হয় আপনি বদলায় নতুন একটা ভালো হুজুর ইলেকটেড করতে পারেন কিন্তু পৃথিবীর ইতিহাসে দেখা গেছে যে কোনো ভালো হুজুরই পিপলকে সত্যিকার অর্থে রিপ্রেজেন্ট করতে পারে না চাইলেও পারে না এটা হতে পারে না আর ক্ষমতা যখন তিনশো জনের হাতে যায় তিরিশ জনের হাতে যায় বা পাঁচশো জনের হাতে যায় ইত্যাদি প্রভৃতি মজলিসে সুরা হোক পলিট ব্যুরো হোক জনগণের পার্লামেন্ট হোক আপনি যে নামই দেন না কেন হ্যাঁ আমি পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসি হোক প্রেসিডেন্সিয়াল ডেমোক্রেসি হোক ইত্যাদি প্রভৃতি ঘটনা হয় যে অল্প কিছু লোকের হাতে ক্ষমতা এটা হচ্ছে ইনডাইরেক্ট ডেমোক্রেসি এটা হচ্ছে রিপ্রেজেন্টেটিভ ডেমোক্রেসি আমার ক্ষমতাটা আমি আমার প্রতিনিধির হাতে দিয়েছি আমার রিপ্রেজেন্টেটিভের হাতে দিয়েছি আর একটা হলো ডাইরেক্ট ডেমোক্রেসি ডাইরেক্ট ডেমোক্রেসিতে ধারণাটা রিপ্রেজেন্টেটিভের না ধারণাটা ধারণা ডেলিগেটেড যে আমার পাওয়ার আমি রকির হাতে ডেলিগেট করেছি ডেলিগেট করা মানে ও আমার লোক ও আমার লোক আমি বিরাট বড় লোক আমি আমার গঞ্জের ব্যবসায়ের হাটে বা তিন মাইল দূরের আর একটা হাটে বা পাঁচ গ্রাম দূর দূরের আর একটা বন্দরে সব জায়গাতে আমি দৌড়াতে পারি না আমার লোক আমি পাঠাই ওইখানকার ওখানকার লোকেরা যারা ব্যবসা বাণিজ্য করে তারা জানে যে ওই আব্দুল হক হচ্ছে নিউটন নামক একটা বিরাট মার্চেন্টের লোক আমার ডেলিগেট বাংলায় বললে এটাও প্রতিনিধি দুই প্রতিনিধি আলাদা এটা হচ্ছে আমার লোক আর ওটা হচ্ছে আমার ক্ষমতা তারপরে আমি ওকেই দিয়ে দিয়েছি কিন্তু এটা তা না হ্যাঁ আর এটা হচ্ছে যে হ্যাঁ পাওয়ার ব্যাপারটা নিয়ে আমি রবীনকে দিয়ে পাঠিয়েছি তা আড়ানিতে আড়ানিতে আমার ব্যবসা রবীন দেখবে আড়ানির লোকেরা জানে যে রবীন হচ্ছে নিউটনের লোক এখন আমি আমার যদি রবীনকে মনে হয় যে না রবীন আমার কাজকর্ম ঠিকমতো করতেছে না আমার স্বার্থ ঠিকমতো বাস্তবায়ন করতেছে না তখন আমি বলবো যে 
রবীন্দ্রনাথ পাওয়ার ব্যাটারি বাতিল পাঠানিতে আমি লোক পাঠা জানাই দিলাম বা আমি যা বলে আসলাম রবীন্দ্রনাথ না এখন থেকে রকি হচ্ছে আমার লোক হ্যাঁ বা আমি রকির লোক তখন কিন্তু ওই রবীন্দ্রনাথ দাম আড়ানিতে এক পয়সা নাই আমার লোক হিসেবে যে দামটা ছিল চোখের পলকে দামটা রবীন্দ্রনাথ চলে গেল দাম হলো রকি এটা হচ্ছে ডেলিগেশন যে আমার পাওয়ার আমি ডেলিগেট করেছি না আমি আমার ক্ষমতা গচ্ছিত করেছি অনেকে অনেক অমুকের নামে যে আমার পক্ষ থেকে ও করবে কিন্তু ও কী করবে ও কিন্তু আমার সাথে আলাপ করে করবে ও কিন্তু প্রতিদিন আমাকে জিজ্ঞেস করবে যে কোনো মুহূর্তে বাতিল করা হ্যাঁ এবং যে কোনো মুহূর্তে প্রতি মুহূর্তেই ভাই অবস্থিত এরকম হয়ে গেছে বা স্যার বা হুজুর বা অমুক বা আব্বা বা আম্মা বা ছোটো ভাই ঘটনাটা তো এরকম হয়ে গেল এখন কী করব এই যে প্রতি মুহূর্তে আসল পাওয়ারওয়ালার কাছে জিজ্ঞেস করা ভাই এখন কী করব ভাই এখন কী করব ঘটনাটা এটা হয়ে গেছে এইটা বাস্তবে ঘটেছে রুশ বিপ্লবের সময় ঘটেছে সোভিয়েতগুলোর যে প্রতিনিধিরা ফ্রন্টে গিয়ে লড়াই করছে নানান রকম কাজকর্ম করছে তাদেরকে যুদ্ধ করতে করতে দৌড়াতে দৌড়াতে পিছনে খবর পাঠাতে হচ্ছে সোভিয়েতের কাছে নিজের সোভিয়েতের কাছে যে ঘটনা পরিস্থিতি এইটা এখন কী করব মানে পলিসি মেক করার ক্ষমতা ওই প্রতিনিধির নাই পলিসি মেক করি আমি পিপল হ্যাঁ এবং এই পলিসি বাস্তবায়নের দায়িত্ব দিয়ে আমি আমার প্রতিনিধি ডেলিগেটের কাছে ডেলিগেট যদি আমার পলিসি ঠিক মতো বাস্তবায়ন করছে না বলে মনে হচ্ছে আমার উপর দিয়ে মতব্য করছে তাহলে আমি ডেলিগেশন বাতিল করে দেবো এটাকে বলে রাইট টু রিকল ডেকে পাঠানো বলে না স্যার আপনাকে সালাম দিছে বড় হুজুর মানে রিকল করছে আপনার কথা স্মরণ করছে আপনার কথা স্মরণ করছে বলে না একদম রাইট টু রিকলের বাংলা মানে আমি জানলাম ঢাতানি খানগা মানে আপনি আকাম পুকাম করছে উল্টা পাল্টা করছেন এবার আপনার চাকরিও চলে যেতে পারে এটা হচ্ছে রাইট টু রিকল যে আমি তোমাকে দায়িত্ব দিয়েছিলাম আসো তোমার সাথে আলাপ আসো তুমি বাদ এখন থেকে অন্যজন আমার প্রতিনিধি তো বছর জুড়ে এই ডেলিগেশন চেঞ্জ হতে পারে এটা হচ্ছে সোভিয়েতের ধারণা এটা হচ্ছে পঞ্চায়েতের ধারণা এটা হচ্ছে প্রাইমারি ডেমোক্রেসি ডাইরেক্ট ডেমোক্রেসির ধারণা ডেলি হ্যাঁ এই তো ফলে প্যারি কমিউন এই ধরনের ডাইরেক্ট ডেমোক্রেসির জায়গা ডেলিগেটরি আপনার ডেমোক্রেসির জায়গা হ্যাঁ রকি এত লোক আর যেমন যেমন ধরো কি যে এই যে মেক্সিকোতে থামবো নাকি বেশি ই হয়ে যাচ্ছে মেক্সিকোতে যেমন ধরো সেদিন এখনও বলতে গেলে চিয়া পাস নামে মেক্সিকো যে যেখানে এই যে মার্সিসদের নেতৃত্বে একটা আপনার ই হচ্ছে তোমার বিদ্রোহ মেক্সিকান গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে আদিবাসীদের চিয়া পাসের এবং আশপাশের উপত্যকা লোকদের একটা ই হচ্ছে লড়াই হচ্ছিল তা দেখা গেল কি এরা দেখেন এই পয়েন্টটা আমাকে একবার বলতে হবে যে এই মার্সিজম এবং অ্যানার্কিজম ইত্যাদি যে অ্যাপারেন্টলি যে পার্থক্যগুলো দেখতে পাচ্ছি মোস্ট প্রবলি সত্তর সালের বক্তৃতায় কিংবা কাছাকাছি সময়ের একাত্তর বাহাত্তরের মধ্যে চমস্কির একটা লেখা হয় নোটস অন অ্যানার্কিজম নোটস তাই হবে নোটস অন অ্যানার্কিজম একাত্তর বাহাত্তর তিয়াত্তরের লেখা কিংবা সত্তরের লেখা যেখানে চমস্কি এই প্রশ্নটা আলোচনা করছিলেন আমি চমস্কি কাছ থেকে শিখেছি এবং মিলিয়ে দেখেছি এরা আমার পছন্দ হয়েছে হ্যাঁ চমস্কি আর একটা কোনো হুজুর না যে উনি বলেছেন সুতরাং এটা আমাদের কিছু করার নেই ঠিক আছে স্যার এটা বলার নিজের নিজের আক্কেল দিয়ে বোঝা ছাড়া আল্লাহকে বোঝার অন্য রাস্তা নেই আল্লাহ ওই সেটা বলেন যে আর নবী রসুল তো আসবেই না এটা মিটেই গেছে বা বোঝা পড়া আমাকে করতে হবে এটা আল্লাহ পাকে সিদ্ধান্ত হ্যাঁ যে এবার ডাইরেক্ট ডেমোক্রেসি ছাড়া উপায় নেই ডাইরেক্ট বোঝা পড়া ছাড়া তো পরে চমস্কিও কোনো হুজুর না কিন্তু উনি দেখাচ্ছিলেন যে এই যে বাকুনিন এবং মার্সের ভিতরে এত যে একটা মানামারি সংঘাত দ্বন্দ্ব বলে মনে হচ্ছে বা তারা নিজেরাও মনে করেছিলেন হয়তো হ্যাঁ উনি বলছেন চমস্কি এই পুরোটাই স্ট্র্যাটেজিক আসলে চমস্কির মনে হচ্ছে যে আলটিমেটলি মার্স এঙ্গেলস চান না যে রাষ্ট্র থাক বাকুনিনরাও চান না যে রাষ্ট্র থাক উভয় পক্ষেরই চূড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছে যে রাষ্ট্রের বিরুক্তি উভয় পক্ষে সিনসিয়ারলি জানেন যে রাষ্ট্রকে রেখে আমি মুক্তি আনতে পারবো না মানুষের আমাদের মুক্তি হবে না এরকম সেন্ট্রালাইজ একটা জিনিস নিয়ে কিন্তু স্ট্র্যাটেজিক্যালি কৌশলের প্রশ্নে মার্স এঙ্গেলস ভাবছিলেন যে আমি হুট করে চোখের পলকে রাষ্ট্রটা হাওয়া করে দিব আর বুর্জদের এত কালের যে শক্তি এত কালের যে সঞ্চিত মিলিটারি ফোর্স থেকে আরম্ভ করে রাষ্ট্র বিলুপ্ত করে দিলেও তার চোখের পলক ওরা বাহিনী বাহিনী হায়ার করতে পারবে টাকা দিয়ে পয়সা দিয়ে সম্পদ দিয়ে ওদের বাহিনীরা থাকেই হ্যাঁ তা তখন তো এই বাহিনীর মায়ের খেয়ে মরে যাবো আমি ধুররা হয়ে যাবো ফলে আমি এদেরকে উৎখাত করে যদি একটা জায়গায় যেতেও পারি তবু আমি টিকতে পারবো না আচ্ছা সুতরাং ফর টাইম বিং 
আমাকে রাষ্ট্র রাখতে হবে এবং এই রাষ্ট্রের মধ্যে থেকে 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 আমি একটা শ্রেণীগত বৈষম্যগুলো ভালো কাজ করে করে রাষ্ট্রের আমি ভালো ড্রাইভার হ্যাঁ আমি সৎ ড্রাইভার বিপ্লবী ড্রাইভার সুতরাং রাষ্ট্রকে আমি ভালোভাবে পরিচালনা করব সঠিক পথে এটা হচ্ছে না 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 এটা হচ্ছে জনগণ রাষ্ট্রের থিওরি মার্কসের এঙ্গেলসের সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটদের এমনকি জেনে নেব যে ফর টাইম বিং আমাকে রাষ্ট্র রাখতে হচ্ছে এই রাষ্ট্র দিয়ে আমি ওই যে সর্বহারের এক নায়কত্ব করব সর্বহারের এক নায়কত্ব লেনিনের ধারণা না এটা মার্কসের ধারণা টার্নটাই মার্কসের যে বুর্জুয়ারা বুর্জুয়ারা ওদের এক নায়কত্ব করে হ্যাঁ তা এই এক নায়কত্ব এক নায়কত্বের যে ক্ষমতা আছে সেন্ট্রালাইজড ক্ষমতা বহু কালের সঞ্চিত ক্ষমতা এটিকে উচ্ছেদ করতে গেলে আমাকে পাল্টা বল প্রয়োগ করতে হবে ওই যে ম্যানিফেস্টোতে মার্স ইংলিস লিখছিলেন না কমিউনিস্ট আমাদের মুখস্থ হয়ে গেছিল ডিস ডে ইন টু কনসিল দেয়ার ভিউজ অ্যান্ড এইমস দ্য হোল এক্সিস্টিং সোশ্যাল কন্ডিশন ক্যান বি ওভার থ্রোন ওনলি বাই দ্য ফোর্সেবল ওয়েস এই আমার হুবহু বলতে পারলাম না মুখস্থতে এখন আর নাই মানে কমিউনিস্টরা এটা লুকাতে ঘৃণা করে এই কথা তারা লুকায় না যে গোটা সিস্টেমটাকে তারা একেবারে সবলে উচ্ছেদ করবে এছাড়া রাস্তা নেই মানে মাইরের উপর ওষুধ নেই যেটা আমাদের বাংলায় আছে পাল্টা বল প্রয়োগ ছাড়া আমি এদের হাত থেকে মুক্তি পাবো না এদেরকে নির্মূল করে যেতে বললাম না এটা নাইনটিন্থ সেঞ্চুরির ল্যাঙ্গুয়েজ আইডিয়া ভিশন খেয়াল করেন এটা কেন ব্যবহার করে বলছি টোয়েন্টি সেঞ্চুরি টোয়েন্টি ফার্স্ট সেঞ্চুরির ল্যাঙ্গুয়েজ তাহলে কি ভিশনটা কি এটা আমাকে একবার ধরেন যদি ইচ্ছা করে তখন আমরা অ্যাসাঞ্জিদের কাছে একটু আসবো আচ্ছা তা একটুখানি বলে আমি রাষ্ট্রপ্রধান এটা যে তাহলে এখন কিছুদিনের জন্য আমার রাষ্ট্র এবং আমার পাল্টা কোটা শ্রমিক শ্রেণীর পক্ষ থেকে পাল্টা টেরোরিজম পাল্টা একটা ডেমো এক মানে কী বলে ওই যে ডিকটেটারশিপ এটা আমাকে চালাতে হবে সব কেড়ে নিতে হবে বুর্জোয়াদের হাত থেকে বুর্জোয়াদের কোনো অধিকার নেই এটা ওয়ান পার্সেন্ট ওয়ান পার্সেন্টের কোনো রাইট নেই নাইনটি নাইন পার্সেন্টের ডিকটেটারশিপ এটার নাম হলো যে ডিকটেটারশিপ দ্য প্রোডাতারিয়াত এই জিনিস নিয়ে ওই ওই প্রথম ইন্টারন্যাশনালের ভেতরেই মার্কসকে ধুয়ে দেওয়া হয়েছে যে ডিকটেটারশিপ হচ্ছে ডিকটেটারশিপ এটা কার নামে কি প্রণালীর কি পদ্ধতির ওইটার না এই যে বল প্রয়োগ কিছু লোক ভালো লোক বিরাট রাষ্ট্রীয় ইঞ্জিনকে গাড়িটাকে ভালোভাবে পরিচালনা করবে সৎ উদ্দেশ্যে একবারই গাড়ির ড্রাইভার যে হবে যার হাতে লাঠিটা যাবে বন্দুকের কোটা সিস্টেমের মালিক একবার যে হবে ও জিনিস অন্য জিনিস হয়ে যাবে ও যার চেতে বড় যা হবে ফলে ওই ঝুঁকিতে আমরা যাব না সুতরাং আমরা প্রথম চান্সেই রাষ্ট্র উৎখাত করে দেব কি বলছিলেন যে এটা স্ট্র্যাটেজিক পার্থক্য আসলে ওই দুই পক্ষই চায় যে রাষ্ট্রের বিলুপ্তি এখন অন অথরিটি বলে ইংলিশ একটা লেখা আছে উনি ওখানে যদি কিছু প্রশ্ন তুলছিলেন বা এই ক্যাম্পের মার্কসিস্ট এঙ্গেল মার্কস ইংলিশের ক্যাম্পের চিন্তাধারার কিছু আপনার ন্যায্যতই কতগুলো আপত্তি আছে যে কেমন করে আমি একটা এই পুরো জিনিস চালাবো একটা একটা অর্গানাইজড একটা অ্যাসোসিয়েশন তো আমার লাগবে উৎপাদনের কর্মকাণ্ড চালানোর জন্য বা অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামাজিক কর্মকাণ্ড চালানোর জন্য সবই তো ব্যক্তিগতভাবে হবে না তার উত্তরে অ্যানার্কিস্টরা এই লিবারটারিয়ানরা এদেরও নানান রকমের নাম সিন্ডিকেটার সিন্ডিকালিস্ট অ্যানার্কিস্ট শুধু অ্যানার্কিস্ট না আপনার লিবারটারিয়ান নানান ধরনের নাম হ্যাঁ তো এরা তখন বলছিলেন যে না আমরা কারখানা এবং উৎপাদনে কেন্দ্রকে উৎপাদনের জায়গাগুলোকে কেন্দ্র করে কতগুলো ওয়ার্কার সোভিয়েত তৈরি করব যেগুলো প্রোডাকশান সোভিয়েত নানান প্রোডাকশানের জায়গা কেন্দ্র করে আর কিছু লোকালয়ের যেখানে মানুষ বাস করে শ্রমিকেরা মানুষ বাস করে পাড়া মহল্লার কিছু সোভিয়েত স্থানীয় অর্গানাইজেশন তৈরি করব এবং উভয় ধারার অর্গানাইজেশনগুলোর যে ন্যাশনাল নেটওয়ার্ক বা ন্যাশনাল বলে নাই এই নেটওয়ার্ক যত বড় হতে থাকে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ধীরে 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 এই রকম নেটওয়ার্কই ভবিষ্যতের সমাজটাকে পরিচালনা করবে এখন বাকনিন্দের বা আমি ডাক নামে বাকনিন্দের কথা বলছি এটা বলাটা খুব ভালো হচ্ছে না বাকনিন্দ বাকনিন্দ করাটা এটা খুব সাবধান থাকা দরকার আমাদের আসলে তো এই লিবারটারিয়ানরা এই এই যে বলছিলেন যে রাষ্ট্র একবার রাখলেই আমরা বিপদে পড়ে যাব তো এখন পরে অনেক লিবারটারিয়ানও এই প্রশ্ন তুলেছেন যেমন যেমন ধরেন যে ফ্রান্সের পেলুতিয়ার নামে এক থিঙ্কার যাকে চমস্কি রেফার করছিলেন যে রাষ্ট্র মানে কি কালেকটিভিস্ট জেল কম্পালসারি জেল কম্পালসারি প্রিজন তা যদি হয় 
তাহলে আমি আজকের এই রাষ্ট্র বাড়া দুনিয়ার মধ্যে কেমনে কি করবো হঠাৎ করে একটা জায়গায় আমি কেমনে একটা রাষ্ট্রবিহীন জায়গা তৈরি করতে পারবো এটা খুব বাস্তবসম্মত না সুতরাং আমাকে কোনো না কোনোভাবে একটা রাষ্ট্র কাঠামো রাখতে হবে কিন্তু এটা তো সত্যি যে ওই দাঁতওয়ালা নখওয়ালা পেশিওয়ালা একটা রাক্ষস মার্কা রাষ্ট্র যে রাষ্ট্রের কামড়ানোর ক্ষমতা আছে আছড়ে মেরে ফেলার ক্ষমতা আছে এমন ক্ষমতাওয়ালা রাষ্ট্র যদি রাখি তাহলে তো ওই বিপদেও পড়বো এটা তো কোনো ভুল নেই এটা পরীক্ষিত প্রমাণিত তো তাহলে ওই পেলুতেরাই বলছিলেন যে তাহলে কি আমরা গাছের যে ডালটাকে কেটে একটা লাঠি বানিয়েছি যে লাঠির পুরো চেছে চুছে সব সমান করে দিয়ে একটা ক্লাব ইংরেজিতে ক্লাব বলে যে একটা লাঠি বানিয়েছি ওই লাঠি থেকে কি নতুন করে গাছ হবে হবে না তো আমরা এরকম একটা রাষ্ট্র বানাবো আর যে রাষ্ট্রের আমরা দাঁতগুলো নখগুলো পেশিগুলোকে ছাঁটতে থাকি যত পারি যেন এমন একটা রাষ্ট্র কামড়াতে না পারে বা নিতান্তই যেটুকু কামড়ানোর প্রয়োজন আছে সমাজে এই যে না একটা সমাজের মধ্যে একটা পাড়ার মধ্যে একটা বাঘ এসে পড়ছে হঠাৎ করে নেকড়ে ঢুকে গেছে তাহলে তো একটা বন্দুক লাগবে তো গুলি করার জন্য রাখতেই পারে ফলে হুট করে বন্দুক তুলে দিচ্ছি না কিন্তু বন্দুক ডিসেন্ট্রালাইজ রাখবো ইত্যাদি মানে অর্গানাইজ কামড়ানোর এবং আচরানোর নিপীড়নের ক্ষমতাগুলো আমি রাষ্ট্রের হাতে রাখবো না এইরকম একটা জায়গাতে একটা একটা ফয়সলার মতো জায়গা হয় এটা একটা জায়গা আর একটা জায়গা হলো তাহলে ওই দিকে আমরা দেখছিলাম যে প্যানিকুয়েক উইলিয়াম পল ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টি প্যানিকুয়েক নেদারল্যান্ডস আমাদের এই রোজা রুজেনবার্গ জার্মানি কমিউনিস্ট পার্টির আপনার ওয়ার্কার্স পার্টির সোভিয়েত ইউনিয়নের আমার থেকে দেখছি যে র্যাডিক্যাল পন্থা বা রেভলিউশনারি পন্থা যেটা সত্যিকারের সামাজিক পরিবর্তনে সামাজিক বিপ্লবে বিশ্বাস করে এটা কিন্তু কি মার্কসিস্ট মহল বা সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক মহল বা কি সোশ্যাল রেভলিউশনারি মহল মানে আনার্কিস্ট মহল এই দুই মহলের মধ্যে কিন্তু অমিল নাই স্ট্রাইকিং মিল দেখা যায় হ্যাঁ মানে চমস্কি বড় বড় কোটেশান দিয়ে দিয়ে দেখিয়েছেন যে আপনার উইলিয়াম পলের লেখা প্যানিকুয়েকের লেখা কোথাও কোথাও মার্কসের লেখা এবং অ্যানার্কিস্টদের লেখা মানে রেভলিউশনারি মার্কসিস্ট এবং রেভলিউশনারি অ্যানার্কিস্ট এর ধারণাগুলো বেসিক্যালি একই ফলে আমরা এই যে মার্কসিজম বা অ্যানার্কিজমের যে একটা কৃত্রিম ডাইকোটমির ভিতরে পড়ে আছি যেটা প্রথম ইন্টারন্যাশনাল ধরে তৈরি হয়েছিল মার্কস বা কোন ইন্ডিয়ান নিজেরাও এই জিনিসকে একটুখানি লালন করেছিলেন পরবর্তীতে বলশেভিকরা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড এই বলশেভিক সাম্রাজ্যটাকে লালন করেছে অ্যানার্কিস্ট মানেই আদি কাফের আমাদের ধর্মগ্রন্থ ধর্ম সাম্রাজ্যের ইত্যাদি এটা ঠিক না এই ঠিক না জ্ঞানটা যে চমস্কি পৌঁছালেন এটা আকাশ থেকে না বা মস্তিষ্ক থেকে না এটা হচ্ছে সিক্সটিজের ইউরোপ জোড়া যে মুভমেন্ট ছাত্রদের মুভমেন্ট প্রধানত শ্রমিকদের মুভমেন্ট যেটাকে প্যারিস বসন্ত বলি আমরা এখন হ্যাঁ মে মে ফ্লাওয়ার মে মে স্প্রিং বলি প্যারিস স্প্রিং বলি যেটা আপনার ধরেন যে সাতষট্টি মূলত সাতষট্টি আটষট্টি উনসত্তর যার রেস আমাদের উনসত্তর ছাত্র আন্দোলন পাকিস্তান পর্যন্ত ল্যাটিন আমেরিকা ট্যাটিন সব দিকে একটা গোটা পৃথিবী তার ছাত্র জাগরণ করেছিল যেটার অন্যতম মুখপত্র হচ্ছে হারবার্ট মার্কিউজে ইউরোপে ওয়ান ডাইমেনশনাল ম্যান এগুলো লিখছিলেন যে ওই শ্রমিকরাই হচ্ছে প্রকৃত বিপ্লবী শ্রেণী এই ধারণাটা অনেকখানি প্রশ্নের মুখে চলে এসেছিলো যে সম্ভবত ছাত্ররাই আজকের পৃথিবীতে যে আসল রেভলিউশনারি ক্লাস যারা কোনো উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে লকড না চাকুরিতে এখনো লকড হয়ে যায়নি এখনো উৎপাদনের দাস হয়ে যায়নি এখনো তার স্বাধীন পড়াশোনা করার সুযোগ আছে অবকাশ আছে এবং যে কোনো বৈপ্লবিক ঝুঁকি নেওয়ার মতো সুযোগ আছে ইত্যাদি প্রভৃতি থিওরি ধর থিওরিও আসছিল এবং তার চেয়ে বড় কথা যে প্যারিসে মানে ফ্রান্সে আপনার ইউরোপের অন্যান্য দেশে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যে ধরেন ডিল্যান্ডরা একটু পরে যারা বব ডিল্যান্ডরা ওই সিক্সটিজেই আমাদের সেভেন্টিজের ভিয়েতনাম বিরোধী যুদ্ধের যে অ্যাক্টিভিস্টরা এবং গোটা সেভেন্টিজ জুড়ে সিক্সটিজ জুড়ে আমেরিকা ইউরোপে যে নারীবাদ গড়ে উঠল যে কালো মানুষদের যে সংগঠনগুলো গড়ে উঠল পরিবেশবাদী সংগঠনগুলো গড়ে উঠল পরমাণু বিরোধী পরমাণু বোমা বিরোধী যেখানে যেখানে পরমাণু স্থাপনা আছে পরমাণু স্থাপনা দখল করে নাও ফিজিক্যালি পনেরো জন অ্যাক্টিভিস্ট ঢুকে পড়লো পরমাণু স্থাপনার মধ্যে যে এখানে পারমাণবিক বোমা রাখতে দিব না পারমাণবিক জাহাজ চলতে দিব না সমুদ্রে মাঝখানে এতটুকু স্পিড বোর্ড নিয়ে পারমাণবিক জাহাজের সামনে গিয়ে শুয়ে পড়লাম স্পিড বোর্ড সরাবো না আমার ওকে মেরে ফেলো 
তাহলে এটা মারাত্মক ক্ষতি এই যে এটা হচ্ছে যে ডাইরেক্ট অ্যাকশান থিওরি আমি ওইদিকে এখন যাচ্ছি না এটা সাংগঠনিক কর্মপ্রণালীর পদ প্রশ্ন যখন উঠবে তখন আমরা ওইদিকে যাবো এটা আর একটা বড় একটা চ্যাপ্টার আলোচনা থাকলো তো এই সমস্ত কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে কোথায় একটা বিরাট নতুন জাগরণ গড়ে উঠছিল সিক্সটিজ এবং সেভেন্টিজ ইউরোপ এবং আমেরিকা ধরে এই জাগরণটাতে ইন্টারেস্টিংলি আপনার মারাত্মক কন্ট্রিবিউশন ছিল হচ্ছে লিবার্টারিয়ান মার্স মার্সিস্টদের যে মার্সিস্টরা ইউরোপের মার্সিস্টরা কোনো দিনই আমাদের মতো এত আন্ধা মার্সিস্ট ভালো করে হয়ে উঠতে পারেনি পশ্চিম ইউরোপের মার্সিস্টরা হ্যাঁ ওদের অন্য সামাজিক ইতিহাসের কারণে অত ভালো করে হতে পারেনি এমনকি কমিউনিস্ট পার্টিগুলোও না ভালো করে হতে পারেনি উসকুস উসকুস করে গেছে না ঠিক হচ্ছে না ভালো হচ্ছে না এইরকমভাবে হয় না হ্যাঁ মাঝখানে কিন্তু অনেক ঘটনা আছে ছাপান্ন সালে হাঙ্গেরিতে রাসায়ন ট্যাঙ্ক চলে গেছে জনগণের অভ্যুত্থানের উপর মানে একদম জাগরণের উপর দিয়ে রাসায়ন ট্যাঙ্ক চলে গেছে হাঙ্গেরিয়ান পার্টিকে বাঁচানোর জন্য চেকোস্লোভাতে সোফাকিয়াতে এই সিক্সটিজেই হ্যাঁ আবার রাসায়ন ট্যাঙ্ক চালানো হয়েছে এটা প্রাক বসন্ত বলে চেকোস্লোভাকিয়ার জনগণের মানে অভ্যুত্থানকে দমন করার জন্য চেক রিপাবলিক হ্যাঁ এখন চেক রিপাবলিক ওটার ভিতরে আরও অনেক ইচ্ছে অন্যরা ছিল তো এগুলো দেখেছে না পশ্চিম ইউরোপ হ্যাঁ জার্মানি চোখের সামনে জার্মানির অর্ধেকটা একটা দাসের মতো দেশ হয়ে গেছে দেওয়ালের এ পাশে এরকম দেওয়ালের এ পাশে এরকম এগুলো দেখে কোনো দিন পশ্চিম ইউরোপ শান্তি পায়নি তো ফলে মার্সিস্ট অর্গানাইজেশনগুলোর মধ্যে আপনার বিশেষ করে ছাত্র এবং এরকম শ্রমিকদের মধ্যে কিন্তু বিরাট একটা রিয়াল রেভলিউশনের স্পিরিট ডেভেলপ করে যেটাকে সিচুয়েশনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল বলে ফ্রান্সের এই প্যারিস বসন্তের প্রধান একটা শক্তিকেন্দ্র সিচুয়েশনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল এস আই বলে সংক্ষেপে এরা কিন্তু মার্সিস্ট এদের এই এদেরকেই পরে আপনি রেডিক্যাল মার্সিস্ট নিও মার্সিস্ট আমাদের হার্বার্ট মার্কিউজে অ্যাডোর্নো হোরখেইমারদের যে জার্মানির ফ্র্যাঙ্কফুর্ট স্কুলকে কেন্দ্র করে যে ক্রিটিক্যাল মার্সিস্ট ধারা আমরা পরে আরও আগে থেকে পাচ্ছিলাম আঠারো সাল থেকে পাচ্ছিলাম এগুলো মিলে টিলে গোটা মার্সিস্ট মহল্লা একটা রেভলিউশনের মার্সিস ফ্লেভারে আবার ব্যাক করেছে একদিকে অন্যদিকে আপনার ওই যে অ্যানার্কিস্ট থেকে যে রাম ধুলাইটা আঠারোশো আশি নব্বই উনিশশো উনিশশো দশের মধ্যে দেওয়া হয়েছে ওটা আর একটা ছোটো হিস্ট্রি আমরা ওদিকে যাবো না মানে চ্যাপ্টার অ্যানার্কিস্টদের রাও ওদের কিছু করারও ছিল না রাস্তায় নামতে পারতো না তখন ওরাও কিছু বড় বড় কারখানার মালিককে দু একটা ইউরোপের রাজা বাদশাকে কল্লা কেটে দিয়েছিল পিস্তল দিয়ে গুলি করে দিয়েছিল বোম মেরেছিল ওগুলো করছি করছিল ফলে তারা বিশ্বাসযোগ্যতাও হারাচ্ছিল জনবিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছিল আবার ওদের উপায়ও থাকছিল না যে করবোটা কি বই লিখতে দেয় না একটা চিঠি লিখতে দেয় না ধরে ফেলে মেরে ফেলে সুতরাং আমরা মারি এইসব করতে গিয়ে একটা টেরোরিজমের পাল্লায় পড়েছিল ওটা নাকি মুভমেন্টটা ওই মুছে যাওয়ার পরে বা তার আগে আরেক দফায় প্যারিকমিউনের পরে যে একেবারে মুছে দেওয়া হয় ইউরোপ থেকে এনার্কিস থেকে প্যারিকমিউনে আপনারা দেখেছেন পরে মেয়ে দিবসে আপনারা দেখেছেন যেগুলো এক্সট্রিম লিবার্টারিয়ান স্পিরিটগুলো কাজ করেছে নতুন করে এই এনার্কিস্টের জাগরণটা আমরা এই সেভেন্টিজে সিক্সটিজে দেখেছি ইউরোপ জোড়া এবং আমেরিকাতেও এই দুই ধারা মিলে কিন্তু আপনার এই সিক্সটিজের এবং সেভেন্টিজের মুভমেন্টগুলো দাঁড়িয়েছে এরই ব্যাগ এই এই প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে কিন্তু আপনার ওই যে ড্যানিয়েল গুয়েরিন আপনার থিওরি অ্যান্ড প্র্যাকটিস অফ এনার্কিজম নাম বইটা লিখছিলেন সেই বইয়ের ইন্ট্রোডাকশান লিখছিলেন চমস্কি সেই ইন্ট্রোডাকশানের নাম হচ্ছে নোটস অ্যান্ড এনার্কিজম সেখানে এই থিওরি সেটা নতুন করে হচ্ছিল